I'm a Cebuano, and I have every reason to be concerned about the welfare of the province of my father. Ang sinasabi ko sa inyo, ninawarning ang una kay noon that you Cebu guys are staking the the warnings of the national government nonchalant. Marugoy na hitabo, sabi ni saya pa, di mapod mo. Marugoy mo to, oh. Kunya, nakitaan ako, from all indications, gikan sa footage, pakukaan ako, o ang kamera sa gobyerno. Aba, wala yun, marugoy na yun. Wala yung warning, wala talang. And so, muna na yung karoon. Uh, ang akong kuhan sa inyo is like mag-ulo. Dili ito siguro except those who are really uh, infected because uh, they had to go out, they had to work, or if no, per chance, talagang tinamaan. Ang ayaw ko doon, sir, sa Cebuano, yung mga tao na inuman, nagsusugal pati nagparte. Panghuli lang na sasabihin ko po kung bakit ang Cebu City ay uh, pumasok uh, sa ECQ, uh, nag-escalate to ECQ. Yung particular sa isolation beds po nila, 90.6% ang kanila utilization. And that puts them at very high risk. At ang kanilang ICU beds, ganun din po, 84.6% ang utilization. High risk din po. Kaya yan po ang dalawang dahilan uh, kung bakit ay uh, ibinalik po natin sila sa ECQ. Ganun pa man, ang uh, nag-inspect uh, nag po ang uh, IATF at ang National Task uh, Force uh, with uh, our chief implementer uh, guiding and, uh, and assisting uh, the chief overseer of the Cebu City uh, uh, pandemic COVID-19 uh, management, si Sec. Roy po. At uh, doon po ay uh, sinabihan po namin ang uh, liderato at ang mga iba pong mga uh, uh, ahensya na talagang paigtingin po nila yung containment uh, strategies po nila, Mr. President. So yung containment strategies ang uh, nakapaloob po rito ay ang mga sumusunod. Unang-una ang pinaigting na uh, isolation, uh, detection, isolation of cases, tapos ang uh, contact tracing, testing, and uh, treatment. Uh, so uh, ito po ay uh, uh, mariin. Thank you for watching. Please click like and subscribe for more Philippines news today. Have a nice day.